በሰሜን ወሎ እየተካሄደ ያለውን የሥራ ማቆም አድማ ተከትሎ ከ200 ወላይ ሰዎች መታሰራቸው የህዋት አገዛዝ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል ብለው የሚያምኑ የሰራዊት አባላት ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ የፓርላማ አባላት ኮንትሮባንዲስት እየተባሉ የሚጠሩት ሰዎችም እንዲገለጽ መጠየቃቸው የሸማ አህመድ ሁሴን አላሙድ ቤት ሰዎች መታሰር የሚሉትና ሌሎችን መረጃዎች በዛሬው የዜና ወጃችን ይዘንቀርበናል ተነሽ 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 ቆይ ቆይ አሁን ነው ነው ክፍያ ማድረግ ምፈልገው ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው ከሰዓቱ ዜና ጋር ደረጃ አብቶልድነኝ በሰሜን ወሎ እየተካሄደ ያለው የሥራ ማቆም አድማ ተከትሎ ከ200 በላይ ሰዎች ታሰሩ ቦልዲያ በመርሳ በሲሪንቃ እና ቆቦ ከተሞች በመካሄድ ላይ ያለው የሥራ ማቆም አድማ ተከትሎ ከትናት ጀምሮ ከ200 በላይ ዜጎች ታስረዋል ከታሰሩት መካከል የመንግስት ሰራተኞች የሃይማኖት አባቶች ታዋቂ ነጋዴዎችና አጣቶች ይገኙበታል በርካታ አጣቶች ከተያዙ በኋላ ወደ አልታወቀ ስፍራም ተወስደዋል ወኪሎቻችን እንዳሉት ከፍተኛ የስር ዘመቻ እየተካሄደ ያለው ወልዲያ ላይ ነው ቀደም ሲል የክሉ ፕሬዝዳንት ገዶ አንዳርጋቸው የሚታሰር ሰው እንደማይኖር ቃል ገብቶ የነበረ ቢሆንም ቃላቸው ሳይተበክ በስብሰባ ላይ የተሳተፉ ምክሮችን የለገፉ ሰዎች ሳይቀሩ እየታሰሩ ይገኛሉ። ምንም እንኳን አሁን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሥራዊት በአካባቢው ተማርቶ የሚገኝ ቢሆንም ህዝቡ ግን ዛሬ የሚስራ ማቆም አድማውን ቀጥሎ ሆኗል። ሆቴሎች፣ ሱቆችና ሌሎች አገልግሎት ሰጭ መስሪያ ቤቶችና ትምህርት ቤቶችም ተዘግተዋል። ኮልዲ አስከቆቦ ያለው መንገድ እንደተዘጋ ሲሆን ወታደሮች መንገዶችን ለማስከፈት ሙከራ አራደረጉ። ያካባቢው ተወላጅ ሆነው ዓለም ነው መኮነንና የፌደራሽ ምክር ቤት አባሉ ያለው አባተ ወደ አካባቢው በመንቀሳቀስ ህዝቡ ተቃውሞ እንዲያቆም ለማግባባት ቢሞክርም ህዝቡ ሳይቀበላቸው መቅረቱ አካባቢው ለቀወጥቷል የህዝቡም ቢተኝነት ያበሳጫቸው አገዛዙ ባለስልጣናት ወታደሮችም በሌሊት እየላኩ ወጣቶችም በማፍስ ላይ ይገኛሉ። ያማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የሥር ዘመቻው መቀጠሉ አስታውቋል። በሰሜን ወሎ የሚደረገው ዘባይለው ጥንቅስቃሴ በዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጦት የተነሳ መሆኑን የክልሉ መግለጫ ቢጠቅስም ጥያቄው ለማቅረብ የተሄደበት መንገድ ትክክል አልነበረም በማለት አወገዘውታል። ያማራ ክልል መግለጫ በርካታ ወጣቶችን ማበሳጨቱን ወጣቶቹ ለእሳት ተናግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የመርሳው ወጣቶች በራሳቸው ተነሳሽነት ዛሬ ከተማቸውን ሲያጸዱ ሆነዋል። ካማራ ክልል ወደ ትግራይ የሚወስደው ዋናው መንገድ እንደተዘጋ በመሆኑ የተሽከርካሪና በሰሜን ወሎና በትግራይ ክልል መካከለ የሚደረገው የንግድ ግንኙነት ተቋርጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ወሎ የተነሳውን ተቃውሞና የተወሰደውን የኃይለ ምርጫ በመቃወም ያማራ ክልል ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ የ2010 በጀት አመት የመጀመሪያ መንፈቅ አመት የቅድም ግምገማ ስብሰባ ጥራ 17 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በተደረገበት ወቅት አብዛኞቹ ሰራተኞች ሳይገኙ ቀርተዋል። የተቋሙ ሰራተኞች በወገኑ ልቂትና ጉዳት ከልብ በማዘን ከስራ በፊት ሰላም ይቅደም በሚል መርህ አንሰበሰበ ማለታቸው ታውቋል። በወይዘሮ ገነት ገብረ እግዚአብሔር የሚመረው በስራ ቤት ቀኑ ሙሉ የተገኙና በከፊል የተገኙ ሰራተኞች ዝምዝርት እንዲላክ የሚያሳስብ ደብዳቤ መጻፋቸውንም የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ያጋዘ ታደሮችና የፌደራል ፖሊሶች ቦልዲያ ምርሳና ቆቦ በርካታ አጥቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸው ይታወቃል። የህዋት አገዛዝ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል ብለው የሚያምኑ የሰራዊቱ አባላት ቁጥር እየጨመረ ነው። የመከላከያ ምንጮቻችን እንደገለጹት በህዋት ውስጥ የተፈጠረው መከፋፈል እንዲሁም በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች የሚታዩ ተቃውሞዎች መበራከትና አገዛዙ በቂ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም የሚለው ስሜት በሰራዊት ዘንድ እየተጠናከረ መጥቷል። የመከላከያ አዛዦች ባደረጉት ቅኝት አብዛኛው ስራዊት በስርዓቱ ተስፋ ቆርጧል። በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች የሚካሄደው ተቃውሞ ትክክለኛና ተገቢ እንደሆነ የሚያምኑት የሰራዊት አባላት ግብረ መልሳቸው ከብሔር ብሔር እንደሚለያይም ለማወቅ ተችሏል። አብዛኞቹ ያማራና የኦሮሞ ብሔር የሰራዊት አባላት ስርዓቱ ራሱም ካለው ወጣ በቅርብ ይወድቃል ብለው እንደሚያምኑ ሲገልጹ የትግራይ ብሔር የሰራዊት አባላት በኩላቸው ሆዋት ለውጥ ማምጣት ይችላልሽ ብለው ያምናሉ። አብዛኛው ሰራዊቱ አባላት እድሉን ቢያገኙ ለመጥፋት ወይም የተቋም ያይሎችን ለመከላከል ፍላጎት አላቸው። የሰራዊቱ የትግል ወኔ መውደቅ ያሳሰባቸው የመከላከያ አዛዦች በቅርቡ የታደሱ ዘበቻ ሊጀምሩ ይችላሉ። 95 በመቶ የሚሆነው የመከላከያ ስልጣን ተቆጣጥሮ የሚገኙት የህዋት አዛዦች በሌሎች ብሔር ተወላጆች የሰራዊት አባላት ላይ ያላቸው እምነት እየተመናመነ መምጣቱ እንዳሳሰባቸው በቅኝቱ የተሳተፉ የመከላከያ ምንጮች ገልጸዋል። የፓርላማ አባላት ኮንትሮባንዲስት እየተባሉ የሚጠሩት ሰዎች ስም እንዲገለጽ ጠየቁ። ጥሪ 22 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት የግማሽ አመት ሪፖርታቸው ለፓርላማ ያቀርቡት የገቢዎችና ጎኑክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሞገስ ባልቻ የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች መቆጣጠር ካልተቻለ ትልቅ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ እንደሚፈጠር አስጠንቀቀዋል። የፓርላማ አባላቱም እነዚህ ኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ስማቸው እንዲገለጽላቸው ለባለስልጣኑ ጥያቄ ቢያቀርቡ ባለስልጣኑ ግን መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኖ። 
ሪፖርተር እንደዘገበው አንድ የፓርላማባል ስሙ የማይጠራው ኮንትሮባንዲስት ማን ነው ሲሉ ሌላ የፓርላማባል ደግሞ ገቢዎችና ጉምሩኮች በእነዚህ ኃይሎች ጡንቻ መታሰሩን ገልጿል። በአሁን ወቅት አንድ ሜር ነጥሎ የማጥቃት ግጭት እንዲፈጠር ምክንያት ናቸው የተባሉ ኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ሆኖራቸው በመጥቀስ የተናገሩት የፓርላማባሉ የውጭ ንግድ በሚካሄድባቸው መስመሮች ድንገት በብራት ከጠፋ ኮንትሮባንድ የጫኑ መኪኖች ይያለፉ መሆኑ በጋድ ይታወቃል ብለዋል። የባለስልጣኑ የሕግ ማስከበር ዘርፍ ሐላፊ አቶ ዘመር ተፈራ የኮንትሮባንድ ነጋዴዎችን ስም ከመግለጽ የሚጎሰደው እርምጃ መጠበቅ የተሻለ ነው ብለዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ ለተቋቋመው ግብር ኃይል የኮንትሮባንዲስቶችን ስም ዝርዝር ማቅረባቸውን ተቀሰዋል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኮንትሮባንዲስቶቹ የራሳቸው ማጋዘን ነው ያላቸው በኔትወርክ የተደራጁና ተግባራቸው ባሁን ወቅት አሳሳቢ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሸማ መዱሴን አላሙዲን የተጠየቁትን አልከፍልም በማለታቸው ቤተሰቦቻቸው እንዲታሰሩ መደረጉ ተዘገበ በሳውዲ አረቢያ መንግስት በሙስና ተጠርጥረው በሪስ ቻርልተን ሆቴል ውስጥ ከተለያዩ ሩዓን ባለስልጣናትና ነጋዴዎች ጋር የታሰሩት ሸማ መዱሴን አላሙዲን በስር እንደሚቆዩ የሳውዲ መንግስቱ ሳኔ ማሳለፉ ተዘግቧል ለሸማ መዱሴን አላሙዲን በስር እንዲቆዩ የተደረገው የተጠየቁትን ገንዘብና ንብረት ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ነው ይህን ተከትሎ ከሸማ መዱሴን አላሙዲን ጋር ቤተሰቦቻቸው አብሯቸው እንዲታሰሩ ተደርጓል በሰላይ ከሚገኙት ቢሌነር ባለሀብቶች መሐከር አንድ የሆኑት ሼክ ሳለህ ካሚል አራት ቢሊዮን ከፍለው ከስር ተፈቷል። ባለሀብቱ ክፍያውን የፈጸሙት በሳውዲ አረቢያ ገንዘብ በሪያል ይሁን በዶላር ግን አለበገለጹን አልጅዲድን ጠቅሶ ሚደል ኢስት ሞኒተር ዘግቧል። ቀንደኛ ያዋት ያደግ ደጋፊ መሆናቸውን ራሳቸው ወይፋይ ተናገሩት ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን በቅርቡ ከተፈቱት የሳውዲ ጃርሽ መካከር መሆናቸው ተነግሮ የነበረም ቢሆንም ሚደል ኢስት ሞኒተር ግን ባለሀብቱ ገንዘብ ለመክፈል ፈቃደኛ ባለመሆናቸው አልተፈቱም ብሏል። አላሙዲ እንዲከፍሉ የተጠየቁት የገንዘብ መጠን በዘገባው ላይ አልተገለጸ። በመስራቅ አፍሪካ በቂ ምግብ ካላገኙት አምስት ሚሊዮን ህጻናትና አርጉ ሴቶች መካከል ከ60 በመቶ በላይ የሚሆኑት ኢትዮጵያ ናቸው ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ ርዳታ ክፍል አስተባባሪ ግብር ኃይል ባወጣው ሪፖርት ባለፈው አመት በአፍሪካ ቀንድ በቂ ምግብ ካላገኙት አምስት ሚሊዮን 200 ሺህ ህጻናት አርጉ ሴቶች መካከል 3 ሚሊዮን 600 የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው። በአፍሪካ ቀንድ 5 ሚሊዮን 500 ሺህ ዜጎች በተለያዩ ምክንያቶች ሲፈናቀሉ 1 ሚሊዮን 400 የሚሆኑት ደግሞ ስደት ጠያቂዎች ናቸው። 18 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው ሲሆን በዚህ አመትም የምግብ እጥረቱ ተባብሶ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ተመልካቾቻችን አርማጮቻችን የሳቱ ዜና ያስካሁን ነበር ከቀሪዎቹ የሳት ስግጅቶች ጋር ጤና ይስጥልኝ።